all the introduction about my company. There is a website, you can go it down and see the whole uh, thing of our company, what we are doing, how we are doing, what are the areas we are working on. So www.abcabio.com. So I won't go into detail of my company, so I think you have uh, everyone have access of the internet so you can see it. So now come to the problem. Jo main challenge pe pe India mein hai. The thing is, our petrol prices, because we depend upon the fossil fuel. Right now we are depending upon the fossil fuel. And our country is importing like 70% of its oil, moreover used in transportation and other kind of things from Iran. And other countries are importing it from some other countries like Saudi Arabia, US, Saudi Arabia, Sekata, Iran, Sekata. But we are not like, this is not what we make. So, jo hamara 70% like, I think, uh, मैं बताऊंगा कितनी इनकम जो है हमारी पेट्रोल खरीदने में जाती है। तो इफ दिस इस अचार आई मेड कि पेट्रोल की प्राइसेस कैसे इंक्रीस हो रही हैं। जैसे अप्रैल 1989 में पेट्रोल की प्राइस 8 रुपीस 50 पैसे थी। और आज मेरे क्या में 69.06 अप एंड डाउन एक आधा रुपए ये हमारी प्राइस है पेट्रोल की। क्यों? बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में ये किसी टाइम डॉलर सेवेंटी हुआ करती थी पर बैरल बैरल में नाइंटी गैलन के करीब होता है और एक गैलन में ढाई लीटर होता है ओके तो नाउ इट हैज गोन अप टू डॉलर वन थर्टी सेवेन थर्टी फोर टू वन फिफ्टी सिक्स आई थिंक प्रेजेंट इट्स मोर देन दैट दिस इज दिस इज टू ऑयल को जमीन से और जैसे हमने पंजाब में भी हमारी प्रॉब्लम है हमारा पानी डाउन ज्यादा जा रहा है बिकॉज़ ज्यादा से ज्यादा पानी हम बाहर निकाल के फसलों को दे रहे हैं सेम प्रॉब्लम विद फॉसिल फ्यूल ये भी डाउन ज्यादा जा रहा है और इसको निकालने की कॉस्ट बढ़ती जा रही है और इसीलिए इसकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती जा रही है सो so, हमारे अभी जो प्रेजेंटली पेट्रोल के प्राइस बढ़े थे तो हमारे मिनिस्टर जो ऑयल मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि हम इसको कम नहीं कर सकते बिकॉज व्हाट अवर कंट्री इज इंपोर्टिंग 73 टू 75 परसेंट ऑयल फ्रॉम इराक एंड वी नीड टू पे रुपीज सेवेंटी सेवन लैख करोड़ एवरी ईयर टू दिस फॉर दिस इंपोर्ट्स ओके दिस इज नॉट अ इंडियन इशू हम यहाँ पे वो नारेबाजी होती है उसका उससे इसका कोई लेना देना नहीं, because उसके हाथ में कुछ नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के, हाँ वो क्या करें, जो पैसे देते हैं, हाँ वो कहाँ से पूरे करेंगे, वो पेट्रोल की प्राइस बढ़ा के पूरे करेंगे, ठीक है? तो this is a world issue, हम जब US में थे, तो जब मैं first 2009 में गया, तो per gallon वहाँ पे gallon चलता है, ढाई लीटर टैंक gallon होता है, तो � टू सेवेंटी टू डॉलर सेवेंटी सेंट्स के करीब थी पर गैलन और जब मैं वापस आया 2012 में तो वो फाइव को हिट करने वाली थी विद इन टू इयर्स डबल प्राइस हो गई तो ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है दिस इज ग्लोबल प्रॉब्लम सो अमेरिका इज स्पेंडिंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जस्ट टू प्रोड्यूस बायो Biofuel is the fuel which can be generated, which can be renewed from biological sources. Now, biological sources may say, how do oil get out of it? We use whatever oil we use, whether it is mustard oil, whether it is soya bean oil, or any kind of oil, it is a triglycerol. There is a simple reaction to the trans-esterification reaction. उससे वो पेट्रोल में कन्वर्ट होता है। मैं पेट्रोल बोल रहा हूँ इथेनॉल, दैट दैट इज़ अ फॉर्म्स ऑफ़ पेट्रोल, यू नो। आई वुड नॉट से मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए पेट्रोल बोल रहा हूँ, बट इथेनॉल, अदर काइंड ऑफ़ जेट फ्यूल, उसको और प्योर करके कई तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में उसको यूज किया � 
अगर अगर किसी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुई हाँ तो वो आप सोच सकते हैं वो कंट्री कितनी ग्रो करेगी और कितनी सेफ होगी एंड दिस इज फ्यूचर हमें वहां पढ़ाया जाता था बिकॉज बिफोर आई टर्न इन टू सिक्सटी आपकी तो और कम होगी मैं थोड़ा सा आपसे बढ़ा सो बिफोर यू टर्न मे बी फिफ्टी और फिफ्टी फाइव ऑल काइंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी विल बी एक्सटेंड फ्रॉम दिस प्लान ओके सो वी नीड टू कम अप विद सम अल्टरनेटिव सो ऑल कंट्रीज दे हैव अ वेरी वेरी एंथुजियास्टिक प्लान टू रिप्लेस देयर ट्रांसपोर्टेशन ऑयल विद पायलट कुछ कंट्रीज के प्लान हैं वो 5.7 परसेंट ऑलरेडी कर चुकी है यूरोप और करना चाहती है टू थाउजेंड ट्वेंटी तक उनका दस परसेंट दे वॉन्ट टू कन्वर्ट दे होल ट्रांसपोर्टेशन ऑयल टू पायलट सेम लाइक अमेरिका they are spending millions and millions of dollars if you write any project on biofuel right now and submit it to american government they approve million dollars right away just do it so but maine abhi bataya these dry crystals they can be produced from any source any plant which produce oil so abhi means but the problem is अगर हम इसको उगाएंगे तो खाएंगे क्या अगर हम उसमें से ऑयल निकाल के गाड़ियां चलाएंगे तो खाएंगे क्या हाँ तो अदर थिंग्स हम पर एकड़ में कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं सो दे ट्राइड सर्टन क्रॉप्स सारी क्रॉप्स उन्होंने टेस्ट की पर एकड़ के हिसाब से एंड दे फाउंड आउट सम वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट एंड दे एडवोकेटेड एडवोकेट यूज ऑफ माइक्रो एल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल क्यू नाउ सी यू और एवरी वन नो दैट वट इज एल आपको पता है प्लांट्स और एल जी का डिफरेंस क्या दीज आर सिंप्लीफाइड प्लांट्स एल जी वाई एल जी द इनपुट फॉर एल जी आर सिंपल द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम ओनली नीड सनलाइट वॉटर and carbon dioxide as doctor uh, sir was saying the, the pollution issue the carbon dioxide they use carbon dioxide for their work okay they can quantitate in biomass in just one day and remove carbon dioxide from the air some type of algae can contain 50% of their oil of their average biomass as a form of oil so when they compared it they found that agar hum corn oil se compare karte hain this micro algae they can produce 420 gallons corn can produce 420 gallons dhai liter ke hisab se 1600 liter per acre se production hoti hai corn se agar hum karte hain because iski production kya hai per 6 month baad hoti hai iski growth 6 month baad hoti hai jabki algae har din mein char baar grow karti hai ओके एंड सोयाबीन के साथ दिस इज 70 गैलन्स लाइक नियर टू 265 लीटर्स बाय डीजल वी कैन गेट इन कंपैरिजन टू एलगी एल्किल एल्जिनोल देयर इज अ कंपनी दे हैव क्लेम टू प्रोड्यूस 9000 गैलन्स ऑफ ऑयल पर एकड़ पर ईयर कैन यू कंपेयर 9000 गैलन्स एंड 1600 गैलन्स so there is a lot of difference in the production uske baad isko hum khate nahi so this is iska land footprint bahut kam hai land footprint kehte hain ki kisi cheez ka kitna nuksan hai so agar main statistics quote karu to agar united states ke sare transportation oil ko hame replace karna hai biofuel se so 43% of their land has to be converted into farms agar terrestrial plants se karna hai jo zameen pe grow hote hain but if we want to do same with the algae we need only 2 to 3% of land converted into farms so if we convert one new jersey state into farms they don't need to import any oils from any country 
और जबकि अगर टेरिस्ट्रियल प्लांट से करना है तो दे नीड हाफ ऑफ द अमेरिका कन्वर्टेड यू टू फूड क्रॉप एंड देन दे है कॉम्पिटिशन हमारे फूड के साथ कॉन्स को हम उगा के खाएंगे कि उनसे ऑयल बना के गाड़ियां चला रहे बट एलगी देर इज देर इज नो कॉम्पिटिशन विद अवर फूड सो मैंने एक थोड़ी सी वीडियो बनाया आप लोगों के लिए So the word in transportation कुछ कंपनी कैसे काम कर रही है जस्ट जस्ट टू शो यू हाउ द कंपनी दिस इज क्रूड ऑयल कहां कहां यूज होता है एयरक्राफ्ट में कंपनी इंडस्ट्री में हर चीज में ट्रांसपोर्टेशन ऑयल में सब जगह यूज होता है ओके ओल्ड वे क्या है हमारा ड्रिलिंग फ्रॉम द फ्रॉम द पार्ट्रक्स थर्टी बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर ईयर हमें नीड होता है जैसे इसका लेवल डाउन जाता जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस अप होती जा रही है सो नाउ दे आर मेकिंग इट फ्रॉम एलगी एलगी क्या करती है सन यूज करती है कार्बन डाइऑक्साइड यूज करती है और माइक्रो न्यूट्रिय जो ऑलरेडी वाटर में बहुत जगह पे होते हैं लाइक वेस्ट वाटर जो हमारा निकलता है उसके लिए न्यूट्रेंट्स ऑलरेडी होते हैं और 50 परसेंट ऑफ इसका बायोमास जो है वो ऑयल में कन्वर्ट किया जा सकता है हाउ दे आर परफॉर्मिंग बड़े बड़े टैंकर्स में ये एलगी को ग्रो कर रहे हैं There are, there are This is only one company. कुछ पॉन्ट्स में कर रहे हैं कुछ टैंकर्स में कर रहे हैं कुछ फोटो बायोरिएक्टर्स में कर रहे हैं बट एवरी वन इज वर्किंग टू द प्रॉब्लम इज टू मेक लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास पावर स्टेशन से इसको कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड देते रहो सनलाइट आती रहेगी माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑलरेडी है एलगी ग्रो होती रहेगी और हर दिन में चार बार एलगी उसको बायोडीजल में भी कर सकते हैं सेपरेट मोर प्यूरिफाई करके जेट फ्यूल में मोर प्यूरिफाई करके इथेनॉल में जैसे क्रूड ऑयल की आ, आ, कोस्ट बढ़ती जा रही है बिकॉज लेवल डाउन जाना जा रहा है एल्कल बायो प्रोडक्शन की फ्यूल कॉस्ट वहीं पे वहीं पे खड़ी है ओके सो नाउ वट अवर कंपनी इज डूइंग फॉर दिस सो वी हैव मल्टीपल इनिशिएटिव्स। एज वन ऑफ अवर इनिशिएटिव वी आर ट्राइंग टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी बायो फ्यूल एंड ऑल काइंड ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज in this part of country later on the whole country and in this we are trying to do some research uh on on algal biofuels too like speci specially on algal biofuels then we are also working to try certain products try to develop certain products and release it into the market against these problems alternative energy promotion biofuel research and development promotion of biofuel workforce development energy infrastructure initiatives environmental sustainability wastewater treatment and water management global warming biofertilizers rising number of cancer patients because there are certain algae which are which can uh, uh, can be used to cure uh, uh, cancer patients we are working on that too and uh, Algal based therapeutics and other matters critical uh, to the competitiveness of Indian life sciences companies in global market. So these are certain problems against which we are doing our research and development. And then we are also trying to bring more and more talent because जो मैंने अभी बताया that is under the process of research. अभी वो research पे है. So there would be a number of 
opportunities, jobs in future in this sector. 